醉的清醒，又无辜的犯罪，现实的世界只有灰。黑色空间，我是谁？记不得幸福是什么滋味。余浩他早应该怀疑到是我了吧？嗯，他已经吩咐所有堂口兄弟，无论如何要把豹哥贩毒的证据找出来，然后在他造了所有场子里面，装上这种摄影机，打算能松管齐下。哼，想挖我的底啊？他可没那个本事。大不了，这阵子我生意不做就是了。阿烈。是，想办法给我找出余浩的杀人证据来。那个杀手可是拿了我几十万，这个钱我可不能白花。可是豹哥，他们好不容易相信我，我真的不能有太大动作。不说别的，就说余浩旁边那个小燕子吧，他出手防着我，我根本没什么机会。妈的，又是那个贱女人！嫂子，我就把他。算了，阿丽啊，上次交代你的事情查的怎么样了？我问过于浩了，但是他都没有说出那两个高中生是谁。阿豹要你找于浩杀人的证据。放心，我没答应他。既然这样，你就找给他好了。长官，这样好吗？你目前最重要的任务呢，就是要取得阿豹的信任。你就容易查出英邦的很多内幕。既然阿浩没有参与贩毒的话，那我们就壮士断腕，不要浪费太多时间。可是阿豹那家伙只要拿到证据，他就想办法先要余浩。那无所谓啊，反正我们迟早要逮捕他归案的。可是雨浩他是无辜的，是那个杀手想干掉他的，他被逼得不得不还手，在法律上，他应该不用负任何责任吧？你是否很同情雨浩？长官，你误会了啦，我是就事论事，凭空处理。这些混黑社会的，哪一个不是作奸犯科的？没有错。也许他的确是为了自卫而杀人，但是昨天、前天呢？你敢说他从来没有做过伤天害理的事啊？阿弟，黑跟白永远都是对立的，你不要在你心中有个灰色地带。你师傅已经开始混淆了，长官，您放心。我会永远记得，不是警察，我是黑道。对，上次你要我找的那个女孩子呢？我现在找到她一些资料，或许对你有帮助。裴雨燕今年十九岁，英启高中音乐实验班肄业，父亲是个大学音乐系教授。母亲家管，原本要前往维也纳留学，因认识了帮派分子于浩，而离家出走。两人同居至今，综合目前所有资料
裴雨燕是个娇弱单纯的女孩子，应不足为虑。百分之六十我不相信。才短短一年，一个人居然会有这么大的转变，这到底是怎么回事啊？怎么是你？宇浩呢？他有重要的事啊，要我替他一天。他不是说我不会言而无信吗？为什么讲话跟放屁一样？你一个女孩子家讲话可不可以好听一点呢、啊？我干嘛要跟你讲好听话？你配吗？哎，去哪、啊？你干嘛？放手！我答应过阿浩，一定要送你去学校。那动不动动手打人，真不知道你爸妈怎么教你的。叫一声。刚刚看你睡得很甜，所以就没有叫你吧？嗯，红豆呢？他不是要过来吗？嗯，等会就到。你肚子饿不饿？我做东西给你吃。不用了。小英子，如果你心里不舒服的话，就说出来，表明在心里面，知道吗？我知道。如果你担心我，好好找阿爸寻仇，所以才在我面前表现得那么坚强。那你放心，我不会的。不要老是啊，不要想那么远，我很坚强。的。这是阿奇帮你包的，对不对？乱七八糟的。小燕子，你只要手续用来弹琴的，跟了我以后，你会洗衣、煮饭、涂红药水、包纱布。你现在甚至为了我，真该死，真该死！我们付出这么多，做了这么多努力，都是为了保护对方。不要再说“该死”这两个字。哭出来，所有事情就会过去了。大姐，老师让你无论如何回个电话给他。嗯
，拜拜。哎、欸，老大，你传这给我好不好？啊，传这个，传这个 ，F 一万，一万。哎，范总兵，我们要去网咖，你今天回去记得帮我们作业写一写啊，哈，听到没有？走。嗯。阿弟，我们先去找大姐好不好？她今天没来学校，也不接我电话，不知道她会不会有事、欸。拜托，大姐那么强悍，谁有那个仔雕让她有事、欸？哦，那可不一定哦。我知道有一个人就有这个本事，谁啊？当然是他的大姨妈啦！哎，对对。你们两个还真不好找哦。哎，铁志哥，有个事传简讯过来就好啦，何必亲自跑一趟呢？哎，是啊是啊，现在传简讯又不用钱。我在那边给我哈这个哈，带走！哎哎，铁志哥，我们什么都不知道啊！哎哎，志哥，不要这样了！哎，铁志哥，我们什么都不知道！哎，我什么都不知道！铁志哥，进去！不要这样，不要这样，进去！不算话，让我找个机会，得砍死你！阿丁跟鲁丹被那叫铁之人抓走了啦。铁之，就是那个卖药给他们的人啊！他们一群人到学校，然后开着车把他们架走了。什么？怎么办啊？怎么还有其他人啊？我怎么知道？紧急行事！找死啊！还讲话！现在带进来这几个跟我买药的学生啊，全部在这边。嗯，都到齐了就好，让我呢可以一次的解决，不会浪费我的时间。苏哥，苏哥，苏哥，苏哥，等一下，苏哥，你们这些小朋友呢，有人在给我做药，没呀？不过呢，我念在啊，你们有替公司赚钱的份上，我决定给你们一个啊，改。自信的机会，但是呢，如果有人呐、啊、在这边给我装疯卖傻的话，那他可就要倒霉喽。究竟是谁干的啊？啊？谁干的？哎、欸，还真的没有人要承认呢、欸。我看呐、啊，我不杀鸡儆猴，是没有人会害怕啊。哎，这朱哥看这样好了，你们给我打，打到有人承认为止，啊！对，好，来，咱们俩。擅长人堵高中生，我就觉得诡异，所以跑来找你商量。哎，阿丽你来啦！哎，啊，他们在那边等你呢。哎，阿丽，没事吧？还好了。所以我猜阿豹应该想跟从铁子那里拿药的高中生里头。找出出卖他们的人，对你这样讲就合理了。嗯
，那我们要不要采取什么行动啊？阿丽啊，嗯，我们先按兵不动，你的打草惊蛇，你觉得嘞？我赞成。好，阿奇，叫所有兄弟盯紧一点，一有状况立刻回报。嗯，好。对了。那熊哥干女儿身边那两个熟辣，不就有危险吗？要不问一下？哦，我一想到他，头就大。他竟然心里面去接他，不肯上学。没关系啦，以后啊就阿奇哥跑一趟嘛，说不定那小魔女会吓到我，到时候啊我就是熊哥眼前的大红人，你们两个啊！看到我到九十度鞠躬，叫我一声驸马爷嘞！红豆，你都听到了，白痴！哎，别说兄弟就不会翻脸，这玩笑乱开！哎，想起来自己赶快看阿奇，他早就成怒了。你还讲？这你们呐，都是那么爱闹。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，我真我。我干爹呢？呃，熊哥他，他临时去台中办事了。那你怎么没跟去？你可是他的天生保镖哎。你告诉他，叫他别跟我玩躲猫猫，我真的有很重要的事情要找他。我等下回我电话。是。大姐，怎么样了？不用靠他们，我们自己去站他要人。我我们，就我们两个啊。当然啊，你怕、啊？不是啊，大姐，我是觉得，我们连站堂在哪里都不知道，我们要怎么去救人啊？嘴长在脸上，要知道站堂在哪，还不简单、啊？小燕子，他救不活的。他的花期还有好几天，我只想试试看，他不应该这么快就凋谢的。当你发现自己用尽方法，还是无能为力的时候，这样子会让你更沮丧。放弃吧，别再用这个方法来为难你自己。阿烈，你想太多了。我不过无聊打发时间而已啊！哎，小燕子，我来了。Hello。哎，红豆。哎，怎么只有你们两个人啊？于浩跟阿奇呢？熊哥干女儿啊，刚刚找一个小丽打电话过来，说什么她的同学被阿豹的人掳走了，所以阿浩过去帮她处理一下。阿浩不放心小燕子跟在家，所以要我留下来陪她。阿奇那个人啊，这么爱凑热闹。如果要留下来陪我，他呀一定会难受的。嗯，说的也是。哎，去换衣服啊，我们出去逛逛。现在？对啊。OK， 快去换衣服，快去换衣服，不要弄成烂花。走。大姐，他们来了。我只是来打听战堂在哪，不是来向你们求救。你别想太多。<笑>大小姐啊，现在可不是闹脾气的时候哦。你的两位朋友现在很可能有生命危险。你们先回去吧。待会我们去找他们。不行，我是他们大姐，我也要去。对，我们要去。你不准。为什么？因为这是黑社会火拼，你连自己性命都顾不好，还想去救别人？还有，你有气喘病，万一到时候发生什么事，碍手碍脚。我们走吧。对我，你也一样碍手碍脚的，所以请你回去等个通知吧。黑社会了不起啊！告诉你，我可以从小看到大，少在我面前倚老卖老。你这小鬼！你们想就知道。哎，不好意思，是我的。
。喂喂，阿西走了。哎，宇浩，你宇浩，你给我站住！你乳蛋，你跟阿丁在哪里啊？喂，我们到处在找你。喂，我喂，你们俩在哪？什么书包？你们俩在干嘛？是笨蛋啊！你们真的误会了啦，铁子哥只是找我们去泡茶聊天而已啊。对对对，顺便还关心一下我们两个的课业。<笑>就这样，就这样啊，没别的事，呃，没别的事。两位大哥，我们明天还得上学，如果没别的事的话，我们就先告辞啊。臭小子，你怕铁丝就把阿奇哥放在眼里啊！我他妈告诉你。不把那些被抓走之后发生的事情交代清楚的话，他妈谁都别想走了。干什么？又没打你。啊！他们两个被人给狠狠揍过，只是很聪明，没有留下外伤而已。哼，你这两个俗辣，都被打成这样还不敢吭声啊！你们两个出来混呢，要小的分寸嘛。对我来说，叛徒就是不能碰的脏事。现在我们帮你出现这样的叛徒，我希望你们两个能够帮我揪出这个害群之马。嗯，听到了没有？浩浩哥，我们两个还还想活命，你就可怜可怜我们，好不好？你放心，我会罩你们的。你不可能二十四小时保护我们，求求你不要再问我任何事情了。提哥，哎，你说。你说，说你还会爱着我。你说，你说，说你还会爱着我。哦，这样子啊，好吧，好，那我知道了 ，OK， 好，拜拜。小院长。阿奇说啊，他们还要花点时间劝那些高中生啦，所以他说叫我们自己乖，不要等他们了。既然这样，那我们就先回去喽。哎呀，不要嘛，好不容易难得出来走一走啊，哎，偶尔出来透透气，可以改变心情嘛啊。嗯，阿烈，阿烈。哎，小院长，你是不是还在花压力啊？还好吧。哎呦，我有时候真的觉得你太敏感了。我觉得阿烈这个人还挺讲义气的，像其实啊，他就很内疚，说这次没有提早啊提醒阿浩。还有还有还有啊，他还答应阿浩啊，要帮忙接送熊哥的干女儿上下学。哦，这种苦差事啊，要是我们家阿奇，他死都不会干的啦。红豆姐，嗯，怎么突然都在帮阿烈说话？你该不会喜欢人家？哎哎，你不要乱说话！我怎么我我怎么可能喜欢他、啊？我跟你讲，就像你认定阿浩一样，我这辈子啊是认定我们家阿奇了啦。虽然这个家伙啊是蠢了点啊，臭屁了点，又色了点，可是情人眼里抽西施嘛。哎，嗯，小燕子，你很可恶哦，干嘛要偷笑我？我又没逼你，是你自己妈也讲的、啊。不过啊，看到你笑，我总算放轻了。我本来以为啊，你会做噩梦。会哭会叫，可是你什么都没有，反而冷静的要死，所以啊，我很担心你。担心什么啊？我早就有心理准备了，只要我想要帮阿浩，早遇到这种事情的。小子，红豆，你放心，我会努力调试我自己的。我现在不就在努力吗？阿烈，我们去吃东西吧。好吃了，好久没有吃到这么好吃的海鲜了。阿烈，阿烈，你怎么都不吃啊？吃点虾渣。我不喜欢吃虾，因为我讨厌剥虾壳。哎，对了，阿烈，怎么都没有听你提起过你的家人啊
有什么好提的、啊？哎呀，好奇嘛！哎，你交几个人啊？你有几个兄弟姐妹？怕你那么稳重，你是老大，对不对？我父母早就死了，我是孤儿。对不起，我不是故意提起这个的。有什么好对不起的？这是事实吗？难怪你跟阿浩那么投缘，可能是因为你们的背景相同吧。红豆。难道大家吃这么开心，就不要再提这些事情了？哎呀，随便聊聊嘛。嗯、呃，哎，我们在家里聊菜来吃好不好？老板，老板。原来阿浩也是孤儿。阿烈，谢谢你今天陪我们一整天，我妈都很开心。要不要顺便上去坐坐啊？说不定阿奇跟阿浩就回来了。啊，没关系啊。呃，对了，小燕子，我有,有些话想、欸。你们回来了。阿浩，坐啊。我们先去淡水，原来很漂亮。嗯嗯嗯。哦、嗯，哎，阿丽，见好不好玩？好好玩死了。吃饱了吗？去约马了。这要下。跟你讲。想当年就约马的哦，我在说。喂喂，你说什么？想当年，想当年哪一年？讲清楚啊！啊！兄弟在。我到底在想什么？有件事情，我还想要提醒你一下。什么事？你不觉得每次找阿烈担心起你，很快就会有事情发生？这样很奇怪耶。或许他到那个时间点才发现，也或许这真的是无法解释的巧合。小燕子。请你停止怀疑好吗？嗯。很晚了，早点休息吧当你发现自己用尽各种方法，还是无能为力的时候，那种挫折会让你更沮丧。别再用这种方法来为难你自己了。
说，你说。今天下午你会准时来接我吧？我想我们的接送就到此为止吧。我知道你又要做言而无信，但是我真的很多事情要忙，好比说做饭的事啊、阿豹的事啊。总之呢，我不能送你上下学。嗯，好吧，既然你都这么说了，那我不能再勉强你了。好吧，那我先走了。关宇浩。祝你早日改进所有事啊！嗯。怎么啦？今天这么早回来啊？盯着我看，小燕子，我们去旅行好不好？怎么突然间告诉我，也不想看你那么忙，怎么可能会有时间呢？只要有心，一切都不是问题的。嗯。嗯。哦，对了，你肚子会饿吗？嗯，我马上去给你吃。等一下，你脑筋用一下好不好？我们要跟踪人是他。哦不少人耶，我们该怎么办啊？你别吵，我在想办法。出去了，我在其他打卡给你。搞什么东西？手机都不带在身边。算了，我还是自己搞定。小兵，我们走。解决不了的事情。雨浩找了这么久，两三下就让我解决
，他这一下子已经佩服死我。大姐，我看我们还是先走好了。外面那些人回来，要是发现是我们搞的鬼，那就糟了。说的也是，不过这些油头丸可不能留在这，要不然我们就白来了。小兵，把里面砸烂。机会啊！你下辈子吧，你。哎，豹哥，你猜这会是谁干的？还会有谁？我的货现在报销了，这件事情是谁做的？相信你，我心里都很清楚。最近你也拿了我不少好处，应该给我个像样的交代吧。我知道了，我会处理他，放心吧。老陈，是我，怎么样？大家朋友一场，我帮你冲个业绩。你说，你说，说你还会爱着我。你说，你说，说你还会爱着我。嗯，就是这家伙，上礼拜几乎每次都来，到店里楼梯口这里晃一晃。不知道在搞什么鬼。哦，你看，这家伙从进来到出去，他头是低着，好像要避开摄影机。这个人呢，一定有问题，好好查一下吧。嗯，志伟，这里有加派人手，总是以后要是发生这种状况，就把抓过来搜身，什么都不用想，知道吗？是，豪哥。喂，阿奇怎么样？好，我知道，我现在过去。别藏着拍到丫头交易的画面，你过去看一下，说不定是战场的人。嗯，好。浩哥，门口有什么？小鬼又来闹事，这样。来。新房，新房，门口有个七幺在这里闹事，快点，浩哥，帮我通报一下。告诉他，本店不欢迎高中生。来。如果这个高中生替你找到阿豹贩毒的证据，你也不欢迎吗？小文子，我们真的很没出息耶！你看，逛了半天，买来买去的都是买给男朋友的。我给自己买什么？一瓶感冒糖浆，都
么心酸呐！哦，你想想，能够帮自己喜欢的人买东西，是一件很幸福的事情。哎，是啊，是啊，要是帮别人养老公的话，那就真的大不幸了。哦。小安子，不要害怕，没有事的。哎，不好意思啊，请问一下发生了什么事啊？有小偷闯空门，好像是从这屋顶上爬上去的。啊，这些住户真是糟糕。哦，原来是招小偷啊！哎，其实啊，招小偷也不是件什么好事啦。哎，我的意思是，我懂你的意思。哎，裴小姐，哎，问题问，赵裴小姐是住五十六号的顶楼。顶楼。对。小姐，请问你是住这个顶楼的小姐吗？我从来没有想过有一天，我会发现家里招了小偷的时候，还觉得太好。我也从没想过有一天，我会在看到警察的时候害怕，想要转头逃跑。就在不久前，我还极力的想要摆脱以前的裴雨嫣。是两个完全不同的人。跟着我，他没有过过一天好日子。他总是担心害怕。你回家去吧。你要跟我分手，还是你觉得我是你的包袱？他看来不错，朋友说眼神像我，我太笨拙，不懂得及时闪躲，才会看着。幸福被剥夺，你带他看日落，我留在黑夜摸索，微笑轮廓，旁边怎么不是我？努力不难过，怕扰乱现有生活。说我爱听的结果，说天虽辽阔，爱不是折磨，有我就够了，自由算什么？要你说，你说，说你还会爱着我，说不怕承诺，会将你反。其实他没错，你的温柔如烟火，在眼中闪烁，谁都无法去闪躲，会持续多久？灿烂结果。